ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਬੱਚੇ 16.1 ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਸਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਿਕਸ ਪਾਰਟ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ A B C ਅਸੀਂ A B C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹਰੇਕ ਸਮ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਫਰਸਟ ਸਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 A 2 5 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਹੁਣ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਨੀਚੇ 2 ਆਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ 2 ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੁਣ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਤੇ 2 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 12 ਆਏਗਾ ਹੁਣ 5 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੀਏ 12 ਹੋਣਗੇ 7 ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ 7 ਜੋ 7 ਆ ਗਈ 7 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 7 5 12 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 12 12 ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 1 ਆ ਗਿਆ ਕੈਰੀ ਤਾਂ 3 4 ਤੇ 5 ਤੇ 6 ਤਾਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7 B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਸੇਮ ਫਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 4 8 ਨਾ 4 A 9 8 ਹੁਣ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ 3 ਆਣ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਉਹ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 13 ਬਣ ਜਾਣ 13 ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 8 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 5 ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਹੁਣ 8 ਤੇ 5 ਕਿਤੇ 13 13 ਦਾ ਮੀਨਸ 3 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 ਕੈਰੀ ਆ ਗਿਆ 9 ਔਰ 4 13 13 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 14 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 4 ਮੀਨਸ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਥਰਡ ਸਮ ਹੈ 1A A ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 ਆਊ ਇੱਥੇ 0 0 0 ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 ਬਟ 0 ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਇੱਥੇ 1 ਇੱਥੇ 1 ਇੱਥੇ 1 ਠੀਕ ਹੈ 1 ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 11 1 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 11 ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 9 ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 1 ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 2 2 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਡਿਜਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 3 3 9 4 4 16 ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਸੇਮ ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 5 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 25 5 5 25 ਜੇ 5 ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ 5 ਇੱਥੇ 5 5 5 25 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 2 5 5 ਦਾ 5 ਦੇ 27 7 ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 9 ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਂਗ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 6 ਕਿਉਂਕਿ 6 6 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 36 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 6 6 ਦਾ 36 ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ 3 ਕੈਰੀ ਆ ਗਿਆ 6 1 ਦਾ 6 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਬੱਚੇ 6 ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਫੋਰਥ ਸਮ ਹੈ A B 3 7 ਨੀਚੇ 6 ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਨਨੋਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 
ਨਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰਸ ਆ ਟਵੈਲ ਇਥੇ ਫੋਰ ਹੋ ਟੂ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਲਗਾ ਥ੍ਰੀ ਫਾਈਵ ਆ ਫਿਫਟੀਨ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਥ੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਥ੍ਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਜੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ A ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ B B ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 3 1 ਜ਼ਾ 3 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ 3 2 ਜ਼ਾ 6 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ 3 3 ਜ਼ਾ 9 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ 3 4 ਜ਼ਾ 12 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ 3 5 ਜ਼ਾ 15 ਇੱਥੇ ਹੀ 5 ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 5 15 ਤੇ c ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 ਇਟ ਮੀਨਸ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 a ਦੀ 5 ਤੇ c ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 5 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a 0 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ c a 0 ਹੁਣ 5 0 ਦਾ 0 ਨੈਕਸਟ ਇਹ 5 ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪਤਾ ਕਿ 5 5 ਤੋਂ 25 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 5 ਨਾਲ 2 ਹੁਣ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 5 ਔਰ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 16.1 ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ 16.2 ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ 16.1 ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 16.2 ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਮ ਹੈ 21y5 2 1 y 5 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਆ ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਆ ਤੀਜਾ ਅੰਕ ਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਅੰਕ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਹ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਭਾ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਚਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਏਗੀ ਮੀਨਸ 9 ਦਾ ਗੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗੀ 9 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜੋੜਨਾ ਹੈ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ 2 1 5 2 1 5 2 1 3 3 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ y ਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਵੇ ਹੁਣ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ 9 18 27 36 ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ y ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੀਨਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਡਿਜਿਟ ਹੁਣ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ 9 ਬਣਦੇ ਆ 1 ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਵੀ 18 ਬਣਦੇ ਆ 18 ਬਣਦੇ ਆ 10 ਹੁਣ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਨਹੀਂ 
नाइन टू सा एटीन यहां कितना होगा हो एटीन होगा अगला चेक करने तो पहला असं इनू सोल्व करते हैं इतों जैड की वैल्यू कि आ जाएगी नाइन माइनस नाइन कि होगी जीरो तो जैड की वैल्यू पहली कि हो सकती है जीरो इतों जैड की वैल्यू कि आ गई एटीन माइनस नाइन इज इक्वल टू नाइन सिंगल डिजिट आ तो वैल्यू कि आ गई नाइन क्योंकि आप ट्वेंटी सैवन नहीं लैना क्योंकि ट्वेंटी सैवन चो नाइन माइनस करा एटीन आ जाएंगे एटीन दो डिजिट वाला नंबर है इस करके इतने नहीं आ सकता इस करके जैड की वैल्यू कि होगी जीरो एंड नाइन जो वर्डिंग आ जो थ्यूरी है तुम सोल्यूशन तो पढ़ सकते हो जो थो पे सेंड किए हैं नैक्सट बचे थर्ड सम है जिमें फस्ट सैकेंड सम से जो नंबर दिते नौ का गुण जो सके नाइन के मल्टीपल से जोड़े दोनों सम्स ने एक कि मल्टीपल ने थ्री दे मीनस ये अंकों का जोड़ या सम ऑफ डिजिट्स भी कि मल्टीपल होना चाहिए थ्री का जिस तरह असं नाइन के टेबल लिखा से नाइन का सारा मैथड किया सेम असी हूँ थ्री लिए करना हूँ एक्स तो बिना बच्चे बाकी प्लस कर लो कि आ गया टू प्लस फोर किन्ने होंगे ने सिक्स हम जो सिक्स है वह थ्री के टेबल च आता है थ्री के टेबल लिख लेंगे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन हूँ जी एक्स की वैल्यू है यह पहला ही थ्री के टेबल च आता इस करके एक्स की वैल्यू फिर इतने कि लवेंगे असी क्योंकि ये पहला ही थ्री के टेबल के तो एक्स की वैल्यू तो कि होगी जीरो हम सिक्स के किन्ने प्लस करिए भी थ्री आ जा ये असी नहीं लै सकते क्योंकि इक्ुअल लैना पहला नंबर क्योंकि जो थ्री लवेंगे वैल्यू घट जूगी माइनस च आजूगी डिजिट माइनस नहीं हों जो वैल्यू दी है वो इक्ुअल लैनी है तो असं लवेंगे सिक्स सिक्स प्लस एक्स कि हो गया सिक्स क्योंकि जोड़ा सिक्स वो पहला ही थ्री के टेबल चाहता इस करके असी हम देखना कि इस तो बिना होर कि नंबर ऐड करिए भी थ्री के टेबल चाहिए तो थ्री का टेबल ही एक तरह ना एड होगा इतने एक्स की वैल्यू कि आ गई सिक्स माइनस सिक्स कि होगी जीरो नैक्सट लै लो अगला मल्टीपल कि नाइन एक्स की वैल्यू कि आ गई नाइन माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री नैक्सट मल्टीपल कि ट्वेल्व तो सिक्स प्लस एक्स कि इक्वल हो गया ट्वेल्व दे तो एक्स की वैल्यू कि आ गई ट्वेल्व माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स नैक्सट हूँ क्योंकि सिंगल डिजिट आई जा रहे हैं ना इस करके अं अगे अगर सोल्व करी जा रहे हैं नैक्सट है अगला मल्टीपल है थ्री के टेबल चो फिफ्टीन तो एक्स की वैल्यू कि आ गई फिफ्टीन माइनस सिक्स इज इक्वल टू नाइन मीनस एक्स की जगह पर चार वैल्यूज आ सकती हैं जीरो या थ्री या सिक्स या नाइन हम सम कंप्लीट हो गया एक्स दोर वैल्यूज हो सकती है चार कोई भी एक वैल्यू हो सकती है नैक्सट है बच्चे लास्ट सम है थ्री वन जैड फाइव जैड तो बिना बाकियों प्लस कर लो थ्री वन फाइव कि बन गया फाइव वन सिक्स सिक्स थ्री किन्ने हो गए नाइन सेम नाइन तो पहला ही थ्री के टेबल चाहता इस करके जो जैड होगा वह भी थ्री के टेबल च आने वाली संख्या ही होएगी तो थ्री टेबल सब तो पहला संख्या कि जीरो फिर कि थ्री फिर कि सिक्स फिर कि नाइन उस तो अगर असं ट्वेल्व नहीं लै सकते क्योंकि ट्वेल्व होगा वो टू डिजिट वाला हो जाएगा मीनस यदि वर्डिंग इदा भी लिख सकते हो बिकॉज नाइन इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ थ्री क्योंकि नौ पहल ही तीन का गुणज है इस करके जोड़ा जैड है वह भी तीन का गुणज ही होगा तीन के गुणज स्टार्टिंग कितों होंगी जीरो तो तीन के गुणज तीन के मल्टीपल कि हो गए जीरो थ्री सिक्स नाइन होपसो थोड़ा सिक्सटीन पॉइंट वन तो टू क्लीयर होगी होएगी बच्चे